നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് കുവൈറ്റ് പൊതുമാപ്പ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് മങ്കാപ്പ് ബ്ലോക്ക് ത്രീയിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ പത്ത് നാനൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ പോലെ തന്നെ പല ക്യാമ്പുകളായിട്ട് പത്ത് ആറായിരം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ കുവൈറ്റ് പൊതുവാപ്പിൽ ക്യാമ്പ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റോ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോ ആരും ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് പൈസ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ കൊണ്ടുപോകുക ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പൊതുവാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ അയച്ച പൈസയും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തി എന്ത് കൊറോണ വരുമോ അപ്പം ഈ പൈസ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊറോണ വരത്തില്ലയോ അതുമല്ല ഈ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് വളരെ എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാനുള്ള അനുമതി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ അതിന് അനുമതി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരോട് ബിഗ് സലോട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നും കാരണം അവരുടെ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നോ അവരുടെ അതാത് രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തി ആർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് കുവൈറ്റിലെത്തണോ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കറിവി അതായത് ഈ പത്താം തീയതി മുതൽ അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കറിവി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം ഇപ്പോൾ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഞങ്ങൾ കിട ഞാൻ കിടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിതീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കും തോറും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര ആപത്തേറിയതാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അത്രയധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി അത് കൊടുത്താൽ മതി പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം വളരെ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ നശിച്ചുവും ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകാനടക്കം സാധ്യതയുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് വന്ന് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അവിടെ വൈറസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഐസൊലേഷനൊക്കെ സ്വന്തം റൂമിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചോളാം ഞങ